πράκτηκε και είχε τελειά που είχε πικαρτώσει Ενέχει τα κάτω να έρθει άλλα άλλα μάτια και αυλάρτε έστω και γουλί το κάτω φορές της Ελλάδας και κοσεσί τσαπάτα φοραλιά και κοσεσί το αλβέρτο φορακί για ίντσαν τσέι όμως και φοράν αρτήσι τη λα όλη που τα βέντε λέμε αμήν και πως πάνε από δε κομπετήσω αμήν Yo pues soy papá, ¿sí? ¿Ah? Por algo todas las chotas se chorean cuando me ven pasar. ¿Ah? ¿Y ustedes qué cosa pues? Por el hecho de que cantan cuatro canciones locos ahí, ¿se hace creer los muy? ¿Se creen los gran? Yo hago mejor que Luis Miguel, no digo nada. No, no le has hecho, ¿eh? Ni se atreven a contestarme, ¿no ven? Claro pues. Es que tiemblan ante el poder de mis puños. Ay, buen día, papito. Ay, buen día, mamita. Oye, ¿qué has dicho? ¿Me cae atrevido? ¿eh? Había sido usted, eh, señorita Margarita. Es que he creído, pues, que el papacito era yo. Calla, ¿de dónde nos vas, pues? Ya quisiera probarte este papazo, si es un kilo. ¿Un kilo? Yo le estoy mirando varios kilos. Oye, creo que me estás diciendo, gordo. ¿No ves que está bien de todas partes? Bueno, sí, todas sus partes no se le ven, ¿no? Pero gordito es, pues. ¿Verdad ¿Pero que no es gordito? Sí, pero pesadito es. Lo tengo bien asentado en la barriga que hay. ¿Pero qué estupidez le estás hablando, Cristina? Te he dicho que es un kilo por lo lindo, por lo chulo que es. Ay, papito Alberto, ¿cómo no quisiera ser su pepita? <risa> ¿Acaso es durazno para que usted sea su perita? ¡Qué tontería está de Cristín y a ver! ¡Mejor ven! ¡Ay, dime, ¿no es cierto que es lindo? ¿Lindo? ¡Lindo, lindo! ¡No sé! Pero a ver, dime qué defecto le hay a Cristín. Si es perfecto el condenado que a mí me trae lo quita. Bueno, defecto es lo que se llama defecto, ¿no tienes? ¿No ves? ¿Cierto tú que eres hombre no es perfecto? No, pero si eres perfecto de puro defecto ya no causa ningún efecto ¿Cómo que no causa efecto? ¿eh? ¿Tú no puedes decir eso de mi amado, de mi ídolo, de mi reycito? ¡Ay, qué bonito es! ¡Ah! ¿De modo que es mozo, éxito? ¿Y en qué cantina trabaja todo que me ganas con la cantina no ve? ¿Quién es mozo, ah? ¿eh? ¡Éxito ve! ¡Tú cae atrevido! ¿Qué te está pasando? En primer lugar, no es sino reicito. En segundo lugar es buen mozo, lindo, churro y no mozo garzón como tú pretendes. Y por último no necesito de tu opinión, porque tú no le llegas ni a los talones. ¿Qué, ¿Qué talón pues le voy a llegar a los talones a que su rey de magia es moquetó? Yo también tengo no más mi pinta pintita. Vale, eres un fruto. Y no te voy a permitir que me los peces al hombre que yo amo. Y de eso se va a enterar mi madre. Vas a ver para que no, te la pata tiene pero ustedes me van a pagar los bradorcitos que ahora me llaman a ver no ven mis cututus para mí para vos para mí para vos para mí buen día amor mío <risa> buen día amor chacho lo que ustedes han escuchado pues eh, ese es mi nombre mamacha pero qué atrevimiento es ese ah cuál vida ahorita te voy a dar un cortito voy a poner tu nombre No, no es por atribuido pues, pero si usted me dice a muchacho, entonces yo no puedo pues a usted despreciarte, no puedo desairearte, ¿eh? ¿Sí, pues? ¿Cómo? ¿Has pensado que yo me dirigí a ti? Sí. Pues me dirijo que me tortura en vida, a mi mimicito Castro. Ah, bueno, y... No, bonita, pues, que sea, no, pero Castro, nada más fue. ¿Cómo atrás tiene bala y todo? ¿Acaso hace revoluciones? ¡Oh! Ese escucha un cuetillo y dispara como tiro. ¡No te lo permito! ¡No ni yo tampoco a vos! ¿Y un tiempo esta parte te estás tomando muchas libertades, Cristín? Y quisiera tomarme más con cascaprud y alto y él. ¿Rico? Sí. Bueno, bueno, pero volviendo a lo nuestro. A ver, pues de lo nuestro. ¿Qué es lo Volviendo a la tele. ¿No es verdad que mi minicito casa, mi mamá, es todo una pony? Bueno, pero ¿en qué quedamos? 
pues que es milita, es el que aparece eh, a todos o a un marido. animales no más tiene. ¿Sí? Pero usted también está diciendo José Zapata, diciendo... ¡Ay, tonto! Zapata es el apellido de mi amado, de mi ídolo. Ah. ¡Qué divino, mi José! Con esa carita. ¡Ay! ¡Ay! Y esa boquita que tiene. ¡Ay! Y esa miradita. ¡Ay! has escuchado cantar? A vos nunca. Pero a él siempre, por algo tengo todos sus discos. Ay, cómo canta. Ay, cómo hincha. Bueno, sí, eres el colmo del atrevimiento. Dalia, eres usted el colmo del abusimiento. ¿Qué has dicho? A mí, a tu patrona. Pero vas a ver, ahora mismo se va a enterar mamá de todo esto no, no, y la no, gran parisa. No, 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 Ah, hasta ahí mira, les diría yo, y claro. Hay que ver cómo se ponen cuando hablan de estos cantorcitos, como si los conocieran. En pósters nomás los tienen ahí. Y 
se ponen más locas ahí que la mmm, chota esa pintarrajeada de la vecina de al lado. ¡Ay! Esa sí que está más loca que una cabra en busca de marido. ¡Uh! Y hay que ver cómo se le pone pues agüita su boca cuando lo escucha hablar a Don Coquito. ¡Uh! ¡Terrible! ¡Ah! Pero ahora seguramente pues, ya, ya, eh, ya va a estar gritando cuando lo vea al joven Coqui. Esa sí que es loca. No sé, sí, y también... ¡Crispicho, hijito, estás ahí! No digo, si el joven Coquito pues es cara, como para chupeteárselo también. <risa> no sé cómo estas aspermillas caramba se han, eh, se han eh, fijado en estos cantorcitos en lugar del joven Coqui. Estos les han debido volver ciegas. Ahora ya está gritando pues ahora. ¡Vamos no estoy aquí! ¡Crispicho! ¡He salido! No estoy aquí, además, no soy hijito, huérfano de madre. So... Ay, joven coquito, ¿habías estado usted aquí? No, yo también he salido. ¿Así? ¿A qué horas te regresaste? Con razón que está vociferando la chota de pintarrajeada de al lado. Entonces, Cristín, librame de este aguacero. Yo me voy. Yo no tengo parado. <risa> ¡Ay, que se ha dado el gusto de Jesús! ¿Qué te hace? ¿Qué Ay, estás diciendo? Que se ha dado el gusto de besuquearte, pues joven con... Tú voy a romper el ah. Además, prefiero mil veces la muerte. ¡Ay, Ay la muerte en mis brazos! ¡Chumpu, palo! Eh, eh, señora, ¿me permite? Señorita, por si acaso. Señorita, ¿me permite? Me he dicho, Omega se ha vuelto. A vos te permito todo lo que tú quieras, Chunco Paloma. Digo, si me permite retirarme. No, pues, jamás, nunca. ¿Cómo vas usted a despreciar pues, a esta mujer tan linda? ¡Ay! Eso mismo digo yo. ¿Claro? Fortuna me llaman de nombre. Ay. Y vos, niñito lindo, has tenido la fortuna de encontrarme en tu camino. Ahí está, ¿no ves? Ya has usted sacado la lotería. Ay. Pero, bueno, ya, ya me callo, ya está tu tarea como un semerente. ¿Está bien, Coquito? Ay, señora. Quisiera invitarle un chocolatito. <ríe> Por recibido, señora, pero sabe que estoy un poquito delicadito del estomaguito. <ríe> <ríe> chocolatito, no puedes invitarle un auxilio, eso le va a sentar bien. Que te calles, te he dicho. Ya, ya, está bien, me callo, ya estoy asilenciado como un semerente. Dios mío, ¿y ahora cómo me libro de esta? Ah. Si usted quiere, yo te puedo estar librando, pues. ¿Así? ¿Y qué espera para hacerlo? Bueno, pero no es que yo esté metido en la corrupción, ¿no? Pero por algo se ha ido a pesar. Usted sabe, ha subido el IVA, la canasta familiar. Ya. Yeah. Tan poca plata para tan grande favor, oiga. No, pues. Bueno, ya, tome esto más. No, ¿qué pues? Mejor estate nomás quedando con tu adorado tormento, ahí está. ¿Tu ¿Tu adorado pues? tormento? Ahorita te voy a romper el hocico. Ya, me rompe el hocico y después ya no te puedes salvar. Bueno, ya, 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 ¿Sí? toma, 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 toma. Ya. Bueno, ya más que sé. Cristichito, ah. ven para acá. Va, cosita. Quisiera quedarme a solas con ese caramelito. <risa> para chupeteártelo a tu gusto, ¿no ves? <risa> Pues pensarse una cosita. Sí. No es que yo esté pues metido en este asunto de la corrupción, ¿no? Pero por algo se arrina pues el campo, ¿no? Ha subido pues, el IVA. Todo ha subido últimamente. Ahí está guagua. Ya. Como guagua también me quiere usted fumar. Esto no me va a alcanzar ni para comprarme mis quibotas. Y mucho menos un cremalincito como el joven Totita. Ah. Ah. Ya. Toma el pito más. Hombre, toma, te digo, que usted tiene la mamá. Bueno, ya. Toma esto más y no vas a ser abusivo, che. Ya, más que sea realista. Oye, Cristi, ¿ah? ¿Cómo es? ¿De qué? ¿De qué, Cristi? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿De qué, pues? ¿De eso, pues? ¿Cómo será, pues? Ya de mí no te vas a hacer la burla, ¿sabes? Sí, ¿Por tampoco te vas a estar haciendo la burla? ¡Ven, ven, ven! 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 ¡Ven,
Pero no me hagas que la mujer está a buscar a los asesinos. Pero ni por ello, ¿qué? Si no ha pasado nada. No, pues qué ético. Es el colmo que por culpa de este yo allá se haga tanto escándalo. ¡Silencio! ¡Como chancho también estaba gritando! No ha pasado nada. No ha pasado nada, no ha pasado nada. Y lo que entre estos dos me han querido a chingar ahí, una lástima. ¿Entre cuáles dos? Entre la comadre de usted, pues, esta doña Fortuna, for, Fortunata y el desafortunado de este cabo, pues. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, explícame más, uh, este más clarito. A ver, a ver, a ver, a ver, un momento, yo voy a hablar. No le dejes mentir, mamá. A mí nadie me miente. Ay, que hable el joven poquito tan bonito que habla. Ay, comadre, vos callate, no la embolas una. Mi comadre a estas alturas haciendo semejante espectáculo, tan vieja y haciéndose gozar que cosa, más bien que serán sus calzones. Ayúdame. Y en cuanto a edad, si mal no me acuerdo porque yo era muy guagua, usted ya era de revolución. Algo que le he dado. ¿Cómo es que Enseguida, es? Clementina, pero primero tienes que castigar a este Yocaya, que por sus gritos se ha armado tanto escándalo. ¿De veras, no? ¿Por qué pues estabas gritando como un condenado hijo? ¿Sabes, mamá? Yo te voy a explicar. ¿A Yo estaba, ¿no? Cuando de repente los han pedido... ¿Qué? ¿Qué dice este? ¿Qué te pasa? ¿Qué dices, Cristín? Entre los dos pelabellos. Ya, 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 ya estoy, ya estoy comprendiendo. De esta vieja cabeza de plumero puedo creer que no. Pero del joven Coco, naranjas. Si es el hijo, pues, de mis patrones, de los que me han criado. Si yo lo conozco desde que era capapollera, ¿no? ¿Qué? ¿Capapollera yo? Ay, ay, joven Coquito, es un decir no más, pues. Bueno, ya, en fin. ¿En qué quedamos? ¿Se le castiga o no a este yocaya? Sí, mamá, que se le castigue este yocaya, porque no sabes cómo se ha expresado de mi José Alberto, mamá. Ay, que mi Willy Castro, mamá, lo ha puesto por los suelos. Ay, que me hacer su lugar. ¿Ves cómo se ha seguido? De mi José Zapata ha hecho cada cosa a este yocaya. Alpargata, no más de ti. Ay, no, hombre, criado, chuy. Bueno, te voy a latiguear hasta dejarte medio muerto. Ese colmo ya también. ¿Cómo pues, mamá? ¿Cómo me has de latillar, pues? ¿Acaso no me has criado desde guaguarito? ¿Acaso no me has tenido chucundo desde chiquitito? Pues, sí. ¿Acaso no soy tu crespeta por lo dulce que soy? Sí. ¿Quién pues te lleva tu botellita de agua caliente con sus pajitas adentro para calentarte cuando te viene tu llama pisco a ver? ¿Quién te rasca tu cabecita cuando estás frente al televisor mientras te duerme yo veo mi programa favorito a ver? ¿Quién te peina pues tu cabello? Ahorita se conmueve la vieja. ¿Quién te peina tu cabecita todas las mañanas desenredando pelo por pelo a ver? En la chacra ya. Yo no me. Yo pues que soy tu crispeta. Lo sé, fumo. No haya partido. Así no más tiempo. Hasta me ha hecho llorar y todo. En fin, ¿qué se le va a hacer? Bien, ahora lo nuestro. Clementina, sí, son... tengo el grato placer de comunicarles que tal como ofrecí, he comprometido a mis amigos José Zapata, Alberto González y Willy Castro para la cena de esta noche. ¡Ay, qué 
linda! ¡Ay, qué grande! Nos dice a Merasco en coquito. ¡Ay, tata, lindo! Estamos que nos damos de alegría. ¡Ay, tata! Si estos caballeritos son pues los ídolos de esta casa humilde. Ay, a propósito de humilde, ¿cómo pues los vamos a recibir en esta miseria? No te preocupes, Clementina. Ellos son muchachos sencillos y aman al pueblo. Bueno, siendo así no hay problema. Pero estamos contentas, ¿no? Y en contra. ¡Mamá, Dios mío! Sí voy a poder conocer personalmente a José Alberto, mamá. Y yo, Willy Castro y su María Chica de la mami. Yo lo voy a ver de cerca, mi José Zapata. Ay, Dios. Y usted, doña Fortuna, no dice nada. ¿Acaso no le entusiasma la idea de conocer a José Zapata? ¿A José Alberto González? ¿O a Willy Castro, el bocadista del María Chica de la que venga el mariachi en pleno, porque los cantantes, gran cosa. ¿No? Te vinieron los carcas, los cachamalcos, especialmente ese de barbito, ese de barbito. Ay, claro, como es media chivata. El grupo copa, eso sí que son pues papacitos, comadre, papacitos son pues esos. Ah, bueno, pero doña Fort, usted no me va a negar que son bien churros, ¿no? Ah. Ay, no es por decir, ¿y para qué es decir? A mí me gustan los tríos, los cuartetos, los quintetos, los sextetos, el coro polifónico en pleno. Porque cuanto más hombres hay, más cotizado está. ¿Acaso no le gusta ninguno? También, hijita. Me gusta Juan Luis Guedes y sus 40. Que diga, con todititos. Luis Miguel. Yo soy para él, el puma que me abruma, Franco de vida, ay, pibita. Michael Jackson, mi corazón pata de Jackson. podrá quejar el viejo del casiano. Su cumpleaños a ver con estos grandes artistas. ¿Por qué nomás yo no cumpliré años? Me lo hubiera hecho cantar eso que dice... Poco a poco me has querido, poco a poco me has amado, Clementina de mi vida. Por último también, es otro que dice... Que no quede huella, que no, que no, que no quede huella, porque a tu lado, mi amor, mi amor, que te vuela. Ay, comadre, a su edad, qué huella ya le puede quedar, comadre. Sí, comadre, y está cambiando la letra. No sé, ya, ¿qué me importa, pues? Yo en mi casa puedo cantar y cambiar lo que me dé la gana. Vaya también. Y por último, ¿quién le ha dado a usted vela en este entierro? Ay, ay, ay. Si tu comadre no te está diciendo nada para que lo ofendas así también, ¿no? Cuando tú te pones nerviosa, mamá es realmente insoportable. Mira, malcriada, ¿qué es eso de llamar la atención a su madre? ¿eh? Y si soy insoportable, ahí está la puerta. Puede mandarse a mudar. Bueno, ya basta, basta. Todo es problema en esta casa. Pero... Claro, sí, hasta me arrepiento de haberles dicho a los muchachos que vengan. Bueno, voy a ir a ultimar detalles. ¿sí? Ya, ya. Muy bien. Váyate nomás, joven coquito. Mientras tanto, nosotros lo vamos a arreglar todo. Muy bien. Ay, Tatanit, y a propósito, ya debió estar pues aquí el viejo de mi marido. Ah, aquí está el viejo de tu marido, hijita. Buenas tardes. Más bien dirás buenas noches, porque dentro de un ratito ya va a oscurecer. ¿Dónde nomás pongas estado hasta estas horas? 
o es que ya tienes tu sucursal. Y si así fuera, ¿qué? Si así fuera, te meto la mano por la boca, te agarro de... y ¿Más? te doy vuelta como tripa. Sí. Tanto bollo que hace con Madrid, ni siquiera fuimos almorzado. Sí. Y además, ¿de dónde no va a ser el desgraciado de mi compadre? Mírenlo, a ver ahí. Ni su nombre fue se presta para eso, comadre. Casi ando. Usted siempre defendiendo a los que llevan pantalones, ¿no? ¿Por qué no más será? O quizás este gusano anda detrás de ese cuerpito también, ¿no? Va, 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 va. ¿Qué estás hablando, hijita? Va. No, que a vos no te importa, viejo. Vale. Pero ya basta, que todo es problema en esta casa, y por nada. Pero es que también, joven cojito, esta vieja cacatúa no puede ver una escoba con pantalones que ya se está chorreando, ¿no? Ya, lo que se había vuelto celosa de su monolito. Madre, este caigo estará muy bien para usted. A mí no me gusta bailar el charlestón, comadre, ni el aukiauki. Yo, comadre, bailo pues sopa de caracol. Caracol. Como caracol, ahorita le va a quedar la nariz del sopa porque le voy a dar. Y hace como. La basta, che, aquí. Es el cómo también aquí, porque uno no dice nada y meta a insultarlo a uno. Sí, pues, pues? mamá, no es forma también pues, de tratar a mi padre, ¿no? Ah. Además, no te olvides que mañana es su cumpleaños. Claro. Y que esta noche van a venir estos tres amorosos. ¿no? Claro. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? Estos caballos aquí en mi casa. Sí, sí. Pero, ¿de qué fue semejante idea? Sí, bueno, bueno, no, 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 como ellos son mis amigos y las chicas andan desesperadas por conocerlos, creí que era la mejor oportunidad de esta, la de sus cumpleaños. No, 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 no. Ay, papá, por favor, hazlo por nosotros. Papi, nos morimos por conocerlos. Además, además, papá, todos se van a morir de envidia en este barrio cuando se enteren que han venido ellos a la casa. Es que francamente, Gancho, yo pensaba pues pasar a mi cumpleaños con los amigos de la fábrica, sus mujeres, con ellos se festeja más lindo, pues. Ah, ¡Ay, Dios mío, este viejo! Yo lo enfadear, piensa. ¿Qué de bueno pues trae la borrachera, ah? ¿eh? Bueno, por últimamente, no molestes más. Vendrán esos muchachos, esos caballeritos, como vos dices, ah. y alguna vez en tu vida pasarás tu cumpleaños como Dios manda, con gente decente y no con tus amigos de siempre. Pero, comadre, pero déjelo que pase su santo, su cumpleaños, como él quiera, por algo claro. su santo, y no claro. puede ser que usted, comadre. ¡Ay, mío, pero esto ya es el colmo! Pero esta vieja metete, pero en todo se entremete. ¿Por qué no me usted su lengua a mano ahí, madre? Ya es el tono, pero joven, un poquito ya no, ya no la aguanto. Pero ya basta. Bueno, si quieren yo les explico a los muchachos y don Casilla no pasa su cumpleaños como quiera. ¿Es cierto que estás camote del José Alberto? ¿Y vos te creías que era de mentiritas, no? A mí se me habla en serio, che. En serio te estoy hablando. Me gusta el José Alberto. <risa> ¿Y crees que se va a fijar en ti? Cuando vos te has fijado en mí. Por eso mismo. Vas a saber que eres mía y de nadie más. Ay, su antojo. Eso será pues cuando a ti te conviene, ¿no? Porque después me mudo el caso que haces de mí. ¿Cómo que cuando me conviene? Claro. ¿Acaso por lo menos es permitido que diga a mis hermanas que eres mi chico? Bueno, es que... 
Tienes que comprender que como las dos andan locas detrás de mí, no quería que exista problema entre ustedes. ¿Por qué entonces no me presentas a tus amigos? ¿Por qué no me llevas a bailar? ¿Por qué? ¿Por qué no me llevas a la piña del internacional? Ah, ¿eh? eso habías querido, para que se te caiga la baba mirando a José Alberto. Ah, pretextos. Por eso más vale ser libre. Y si te he visto, no me acuerdo. Aquí no ha pasado nada. ¿Cómo que aquí no ha pasado nada? ¿Eres desmemoriada o ya se te ha olvidado? Es de lo único que me arrepiento. Pero no ha sido porque yo he querido, sino porque tú te has aprovechado de que estábamos todos en la casa. Entonces no digas que eres libre. Me perteneces y basta. No pertenezco a nadie. Y no voy a ser esclava por un error que no he cometido por mi voluntad. Y no me molestes más. <risa> Conmigo no se juega. Esta noche voy a ir a tu cuarto. ¿Sí? Vas a encontrar la puerta con siete llaves. Ya vas a abrir, ya vas a abrir. Si no quieres que todo el mundo se entere que has sido mi mujer las veces que me ha dado la gana. ¡Canalla! ¿Ah? ¿Qué te pasa? No sé, debo estar mal del hígado. Hace días que estoy sintiendo estos mareos. Él se llama hígado con patas, pues, señor. ¿Quién es? Pues, un hígado, un hígado pachucura a los nueve meses, pues. ¿Qué? No, no es que guau hay. No puede ser. Puede nomás puede ser. Cuando te desechabes, hay pues consecuencias, ¿ya ves? Ahora sí tienes que casarte conmigo. ¿Qué? ¿Casarme contigo? Estás loca, ¿no ves la diferencia que hay entre tú y yo? Entonces, ¿qué hago? Tener tu guau que no más tú es. Ya va, ya, te quisí. Bueno, ya me callo pues, aun cuando esté callado, pero desde a los nueve meses igual si va a estar no callado. Mío, mi padre me va a matar. No, ¿qué pues? ¿A él que lo va a liquidar, ¿eh? Crispín, me crispas los nervios. Óyeme, no tienes que decir a nadie de lo que has oído, ¿me entiendes? Ah, claro, pues depende pues del aceite. ¿no? Ya, 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 vas a tener todo el dinero que quieras. Bueno, ¿qué tal? Ahora o mañana, ¿con qué pasa el cumpleaños de la educación? No, ahora no más que sé, porque si no yo le puedo estar contando que le has hecho un regalo así rapidito. ¿Qué? yo le digo? Si fue, le has regalado a su nieto así de golpe y él se puede dar ocho golpes. ¡Basta, Cristín! ¿Acaso no te das cuenta de mi angustia? ¡Oh, con llorar no se arregla nada, pichoncitos! ¡Ay, guaguas mí, caray! En cuanto a usted, joven coquito. Joven avivadito. Tienes que usted arreglar tus asuntos en tres días. Caso contrario, yo puedo estar cantando y bien fuerte, pero sin guitarra delante de todita la familia. ¿Serías capaz, Cristín? Uh, yo soy buen politiquero. Sería capaz de todo. ¿Ah? Así que más bien estarte preparando a cuál pues hazte hacer el vestidito de novia. Tú te puedes hacer esta, un chaguisito así bien farsante negro. Que te puede servir para tu matrimonio o para tu funeral. Ahora más que nunca necesito que venga ese José Alberto González. ¿Qué hago, Ay, Dios mío? mío? ¿Qué hago? Chambrita se está haciendo, pues. ¡Máquile! Agarre las cositas y yo te puedo ayudar. Ya llegamos. Oye, acá está, es la casa. Por mí. Por mi hermano, por mi hermano. Nos haces esperar como 15 minutos, ¿ves? 15 minutos, ¿eh? ¿Qué son 15 minutos? Ah, te espero que por lo menos las chicas sean del programa, ¿no? Son chicas fáciles, no va a haber ningún problema. Ojalá. No hay problema con sus viejos. No, hermano, con sus viejos tampoco hay problema. Mira, el viejo es un sonso que se dedica a laburar. Ah, bueno. En cuanto a la chola de la madre, ah, anda loca por los discos de mariachi. Ah, sí. Tiene toda la colección de discos. Imagínate lo que dice del mariachi Gabriel. De vos, Willy. Si habla de ustedes como si fueran dioses. Ah, no, si es así, viejito. No estaría bien que defraudemos a quien tanto nos estima. ¿Qué dicen ustedes, muchachos? Ah, en eso, José Alberto, tienes mucha razón, hermano. Lo que yo prefiero, mujer sin ningún compromiso. Hermano. Y si es solita, mejor y madurita. 
mucho mejor. Ah, te gustan las viejecitas, sí, entonces. Sí, Tú sabes que a mí natas no me faltan, viejo. Así que prefiero tomarlas de andar para otro lado, hermano. Ah, oye, oye, no se anda. Oye, nada, mira, yo no puedo con las tres. Ah, ah, ni que fuera no actor, ¿eh? Ni... Ah, no, fuera actor. La verdad que eso es lo que yo quisiera, pero ninguna de las tres me da bola. Así que... Bueno, ¿qué tal son? ¿Cómo están las...? Eh, están manejadas. ¿Son agradables? Pasables, pasables. Oye, agradables, agradables. Ya les digo, son pasables. Ah, bueno. Sí. Cuidado, viejo, nos resultan unas orangutanas, ¿no? Ah, Dios me libre a mí de los loros, hermano. David, de, de, la, de las loras, hermano. Sí, loras, pasa, no, no, pasa nada. no, no son nada de eso. Claro, tampoco son una Miss Universo, pero para pasar el rato están bien nomás. Bueno, viejo, ¿cuál me dedico yo? ¿Cómo se llama mi futura aventura? Uh, la tuya se llama Margarita. Es la más fácilón, <coughs> medio romántico. Eh, así que va a caer rapidito, no te separes ni un momento de ella. Segundo. la mía cómo se llama? La tuya se llama Talia. Talia. Segurito que la mía se debe llamar Floripondio. <risa> pues, no sean así. Sí. El hecho de que a estos cholos se les ocurra poner nombres de flores a sus birlochas no es para que se hagan la burla, ¿no? <risa> bueno, bien, pues, ¿cómo se llama la mía? Violeta, hermano. A Violeta, Violeta. Ya. Basta de charlas, si yo creo que es tiempo, ¿no? ¿Qué? Claro. Vamos, atacamos. ¿Cómo 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 no sé, ¿cómo uno por uno y después... Yo empecé, hermano, yo empecé a ver. ¿Eh? Ya, ya, okay. ¿Te acompañaré con el monquito? Claro, hermano. Ya, aquí está. Parece tu sombrerito. Ay, viejo. Está bueno. Aquí está, no te es nada que le haga bien. ¿No? se van a dormir no te olvides que me tenés gratis Daniel tú no vas a tomar gratis ¿eh? Oh, my God. 
hermano, no saben nada de música. palabras para agradecerles. Nosotros los trabajadores solo sabemos trabajar y trabajar es nuestro destino. Pero ahora hubiera querido haber estudiado para decirles palabras bonitas y lo que siente mi corazón. Pero no se preocupe, la verdad que nos basta con sus gracias de corazón. Gracias, Así gracias. Pero siéntense, pues. Sí, pero el zampán <risa> Debe ser 
taxi en los Alpes en uno. Y ahí hay un volando. Pero no va por eso. Eres muy bonita. ¿Le parece? De veras te digo, eres guapísima. Ay, gracias, joven. ¿Joven? Yo no soy joven. Soy José Alberto. ¿Por qué no me tuteas? ¿De veras puedo llamarte José Alberto como en mis sueños? Como en tus sueños y en tus realidades. Ay, gracias, José Alberto. Dalia, eres preciosa. Lo que es a partir de ahora me van a tener en tu casa matiné tanda y noche. ¿De veras te gustó? ¿A gustarme? Si estás como para comerte. Así que te llamas Violeta, ¿no? Lindo nombre. Pues a mí no me gusta. Es muy vulgar. Preferiría llamarme Semiramis o Cleopatra. Se cree egipcia esta choca. ¿Por qué? ¿No te parece que estás explotando mucho la música mexicana? ¿Sabes? No es nadita ahí. Mejor porque no cantas canciones de Chayana. ¿Y tú crees que puedo imitarlo? Uy, sí, es facilito. Porque te pongas un poco nervioso y tal, como tanto, listo el pollo. Aquí está el chavo. Ángel, ¿qué esperan los jóvenes? Ya, ya. Sí, va a ser pues, sí, va a ser. Eso es. Ay, estoy muy lleno de salsa de hoy. Se le mala se vio hoy. Ahora está ¡Cristi! A ver. Sí, ¿qué haces usted? ¿Y vos qué haces pues al medio de tus patrones danzando? ¿eh? Por si hay música, pues están los más danzando. No, me has dicho que soy como de la bandia. Yo ya te quiero, quiero porque se trata de mis cumpleaños y una sola copa vas a tomar. Ay, ¿tú? ¿tú? Una sola copita ya. ¡Ya, sí, una rana! Ha sonado la campana grande de la libertad. En estos momentos en que la patria está en peligro, ay, madre, ¿qué? ¿Qué sonceras estás hablando? Creo que me he equivocado de que no me voy a Amables visitantes, al onomástico de mi compadre, el muy ponderado, nunca olvidado y siempre recordado, aunque un poco papuleado por la sargento de mi comadre, Don Gabriano Calle, alias el muñequea. En estos momentos en que por primera vez se toma trago fino en esta casa, donde siempre invitan Wish Lulu, acto que debemos agradecer a la presencia de estos jóvenes en esta mansión. Porque de no ser así, hubiéramos tomado alcohol de quemar. Quiero decir, la tórica de emoción y con lágrimas deslizándose por mis pómulos que yo hubiera querido estar brindando en vez de mi compadre que es un infeliz. Por ¿Eh? mi marido, por mis huevitas y mis amistades de dicho. ¡Ay, tu madre! Quisiera tener pues, si me gustaría que de un alto ¡Ay! Bueno, señores, momento de brindis. Sí, a este. Tocaseano, por sus 20 primaveras. Gracias. No, que sean 18, Tocaseano. No, 18 que sean Tocaseano, porque les diga al año usted va a hacer su servicio militar. Bueno, un momentito, por favor. El brindis se va a hacer por algo más grande y más lindo. Este viejo cumpleaños todos los años ya me he cansado de festejar. Ahora se tiene que brindar por ustedes, niñitos, que desde sus alturas se han dignado descender hasta este humilde hogar proletario. Han llegado hasta el pueblo y se han de quedar para siempre en el corazón del pueblo. Por ustedes, mi Sí, saludos. Por ustedes, saludos. Salud, salud. Salud, salud. Salud, salud. Salud, salud. Salud, salud.
muchas gracias, la verdad, nosotros no esperábamos tanto afecto. ¿Afecto? No cura en esta casa por ustedes. Estas chicas andan como gallinas sin muato cada vez que se les nombra. Es la verdad que siempre. Y si no, miren a ver, hasta altar tienen en esta casa. Francamente esto es increíble. Amigos, esto es fabuloso, es de película. Sí, y los dos que veríamos con malas intenciones, ¿no? Pero ese coco me va a ir bien. Ah, no, nos va a ir a los tres. Bueno, eh, señorcito, sí, don Casiano. Eh, tengan por la bondad de pasar a servir una cosita que hemos preparado en honor de ustedes. Y de yo también fue, ¿no? Así que padre, a ver, hija, la gente, la cosita, ¿Y qué es ese tono? Ah, creo que me estoy levantando usted la voz, ¿no? No te olvides que si yo canto, las masas proletarias de esta casa se pueden volcar en tu contra. ¿Va a colgar? Ya, ya, basta. Quiero que me ayudes en una cosa. Y te prometo que en cuanto llegue mi giro, vas a tener unos pesos. Pesos, pesos. Tiene que ser alta platita, o si no, 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 no. Bueno, ya, vas a tener lo que quieres. Ya, bueno, ¿de qué se trata? Tienes que cargarles de, bien, de trago a los viejos. ¿A cuál viejo? A la Clementina y su marido, pues. ¿Con qué oscuro motivo se puede saber? <risa> Como tú dices, por algo se arriende el tambo. ¿Tú crees que los muchachos han venido por mi linda cara? No, ¿de dónde no matan, pues? Esos jovencitos son de otra clase, parecen muy machitos. ¿Buenas qué? No entiendes nada o pretendes hacerte la burla. No, ¿cómo pues comen coque también? <risa> ¿Eh? Entonces, ¿qué quedamos? ¿Me ayudas o no? ¿Pero en qué pues? En emborracharos a los viejos, a los papás de las biblochas. Y así les dejamos libre el camino a los muchachos. ¿Y de ahí? De ahí pasa lo que tiene que pasar y yo escurro el bulto. Y hacemos creer que es José Alberto quien se ha aprovechado de la situación y es el padre del crío de la Margarita. Menudo papelito me está usted encomendando, che. Y que, y, ustedes los de su clase, ¿cómo les dicen a los que hacen eso? Porque los de mi clase les decís con una palabra muy fea que no quieres decir. Bueno, ¿en qué queda? ¿Me ayudas o no? ¿Cómo queda? Te vas a tener harta plata. Te voy a regalar un reloj que no uso. Mira, será pues de los desechables. No, 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 digo sí o no. ¿Ah? ¿Pero qué dices? No sé, a mí, a mí me parece que mejor más vale el platito en mano que ver el reloj volando. Pero ya, tiene todo lo que quieras, pero ¿me ayudas o no? Oye, poco. Sí, no sé. A ti te estábamos buscando, viejito. Sí, hermanito. ¿Sabes qué? Este... Ay, joven, sí. ¡Te tengo una pena! ¡No sabes lo que a usted te espera! ¿Qué dice este tipo? No le hagas caso, es medio tropio lo que haya esto. ¡Ah, oh, mi tropio! ¡Pero si yo cantará! ¡Que te calles! Pero si cantara siempre. Bueno, si quiere cantar, que canta. A lo mejor lo hace bien, ¿no? Claro, hay que dar oportunidades a todos, ¿sabes? ¿eh? A todos. Ah, no, claro. A lo mejor hasta nos quita la pega, hermano. Sí, pues. Pero si cantara. Bueno, si quieres cantar, cantar una vez. No, 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 claro. Si es que no, 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 la fiesta de comienza, ya lo vamos. Claro. ¿Qué fregado eres, hermano? Deberías dejarlo cantar a Chango. Si lo dejo cantar, lo arruina todo. ¿Qué dices? Nada, hermano, nada, nada. Oye, aquí te estábamos buscando, viejito, porque nos has engañado. ¿Por qué? Sí, esta familia es de la más buena. ¿Ah? Mira, y las chicas son hijas de familia. Nos adoran, hermano. ¿Cómo vamos a hacer? Es una canallada. Vamos, hombre, no sea mal. No, viejito, tú nos has engañado. No es esta familia. Estas chicas, lo que tú nos habías dicho, viejo. Sí, este, este yato, disculpe, hermano, este yato siempre ha sido un hablador, ¿ah? ¿eh? Sí. ¿Cómo? Dime una cosa, ¿qué quieres hacer? 
tanto daño a esta familia que te quiere. ¿no? Vives y comes aquí, hermano, hay que ser agradecido. Sí, sí, sí es cierto. Es cierto que vivo y como aquí. Pero... Con algo tiene que pagar esta chola, ¿no? En los años que ha vivido con mi madre. Ah, pero eso no es motivo para hacerles daño. ¡Qué daño! ¡Qué daño! Si estas no ven la hora de correrla. Y si no corren con ustedes, van a correr con otros. Y yo prefiero que sea con mis amigos. ¿sí? Ah, un momentito, un momentito. Amigos, sí, bien. Pero por ese tipo de cosas, no. No me parece justo dejar un mal recuerdo en una casa honrada. Sí, 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 yo creo que nos vamos. Sí, no, 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 no,
tanta así tan linda, ¿ves? Bueno, yo francamente hubiera que irse con mis amigos de la fábrica. Con ellos pues se podría más a gusto. Viejo malagradecido, con nada se le conforma. Ay, tata lindo, ¿cuántos no quisieran tener en su casa a estas tres grandes estrellas del cielo de Bolivia? Otros serán pues, pero a mí me gusta fallarme con mi gente. Ay, sí. tata lindo, y emborrachate como artillero, ¿no? Ese no nos había sido su antojo. Bueno, por últimamente, en mi casa se hace lo que yo digo. Ay, comadre, no ande, pues usted otro lío, comadrita. Usted no se meta a su vieja colibrí. Abájate. Y en el día de mi santo puedo estar yo tranquilo contigo. ¿Ah, sí? Y con otras pasas tranquilo todo el día, ¿no? Ándate nomás pues donde la otra para estar tranquilo. Mira, como me sigas jorobando, me voy a mandar a mudar. ¿Y quién pues te está agarrando? Puedes, mamá, eh, mandarte acá las ya. Comadrita, no lo vote usted, comadrita. Que se mande a mudar. Y a eso es como te da. Comadre, todos los días lo mismo, lo mismo y lo mismo para mí. Y comadre. todas las tardes lo mismo y lo mismo, comadre. Y todas las noches lo mismo, lo mismo. Compadre, ah. no venga usted tan pabulla. ¿Qué va a decir a ver la vecindad, compadre? ¡Ay, comadre! A mí que me importan los chismes de la vecindad. Yo en mi casa puedo nomás hacer lo que me parece por últimamente. Y si me da la gana también de agarrarme a puñetes con mi marido, me agarro también. Y también si quiero, después de eso, abuenarme y chunquearme con mi marido, pues no abrazo, no abrazo, y nadie, absolutamente nadie tiene por qué meterse en mi vida. Así que ya le sale usted su vieja mariposa. ¿Qué entendido, comadre? ¿Qué entendido? Sí, compadre. Sí, compadre. también es el tono. Compadre. A ver, compadre. Un beso y un abrazo y aquí como si no hubiera pasado nada. No de que su santo. A ver, un besito y un abracito y afuera el rencor, comadre. ¡Afuera! ¡Compadre! Nadie le ha dicho que se vaya. ¡Afuera las rencillas! ¡Afuera! ¡Afuera disgustos! ¡Afuera lo he dicho! Comadre, otra vez también se ha salido afuera. No se va a salir adentro. ¿Y le digo que entre? ¡Ay, haga lo que le parezca! Comadre, a mí no me importa ya de ese viejo chulpa. Compadre, ¿Eh? usted pues, compadre? No, ya no se va a entrar porque por no perder mi machismo y por no mirarle pues a esta vieja orangután. ¡Era de monolito! Su machismo puede que no lo pierda, pero en cuanto a su integridad física no respondo. ¿Por qué no quiero entrar? Por no perder mi, mi machismo. ¿ves? Si tanto miedo tiene perder su machismo, que lo deje detrás de la puerta y listo. Ah, ya, voy a entrar. Ya, ¿Cómo también parece? Sí, comadre, con tal de mi Ahora, un abracito, ¿ya? Sí, Clementinita, un abracito. Vaya, pues. Sí, bebé, un abracito. Así te quería agarrar de mi ¿Qué te quiere? ¿Ah? Ahora dime, pues, ¿quién es monolítico? ¿Qué te pasa ahora? Dime, pues, en mi cara. Dime ahora. A vos te voy a volver chulpa y monolito te van a quitar el patán de puñete. Escúchame, a ver. Calambriento. No te escuches nada. Pero no me pues el escándalo, no lo sé, no se meta su vieja al padre, porque con usted nos voy a continuar ahorita. Ay, no vale golpes bajos, no golpes bajos. A vos te voy a dar golpes bajos, altos y sobre todo centrales. A ver, escúchame, del mamita. No escucho nada, soy sopa, ya te he dicho. Pero escúchame, mamacita. ¿Mamacita? Su abuela. Escúchame, abuela. cantando y en cuanto a vos sí. no me vas a levantar el gallo o 
porque yo soy muy gallina para cacarear en cualquier cosa. ¿Ya? Así que ya lo sabes. ¿Ya? A mí, con gritos, comadre, a mí, que cuando yo voy a una quinta y quiero pedir algo, digo pues, a ver, mozo, una cerveza. Ay, 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 oye, si así pides una cerveza, ¿cómo sea cuando pides una docena? ¿Cómo? Pero... Con la guitarra, ¿por qué yo no quería entrar? Ya me ha pegado, ah, ya no soy macho, hace un polleludo más. Escucha, mujer, ah. esto tiene que acabar, yo ya no te aguanto más. Ni yo vos tampoco, che. Es mejor que cada uno vaya por su lado. Sí, y yo también digo, así ya no se puede vivir, compadre. No puede Ay, Dios mío, esto se tiene que acabar nomás, comadita. Si ya no es vida, esto ya no es vida, comadita. ¿Cómo, pues, así, comadre? ¿Cómo, cómo, pues, cómo, cómo, se, eh, cómo se sigue usted entrometiendo su vieja defensora de Zeus, pobre? Usted también va a cobrar. Déjese más bien de familia. Comadita, ¿Sí? también no hable usted, cállese nomás. ¿Sí? Porque a esta mujer le ha entrado un... Un gusto el de dar palices, ¡ay, que Dios me salve! Le gusta dar golpes altos, golpes bajos, y por ahí de repente se equivoca y me arruina para toda la vida. No habría mucho que arruinar o arruinado. Yo digo, así ya no se puede vivir, pues, comadre. Uno de estos días, mm. ay, va a haber un crimen. El uno va a ir para el cementerio y el otro para la cárcel, comadre. Sí, pues. ah, y eso que a mí no me siente el luto, comadre. Ah, ya me está viendo cagado la desgracia de esta. Bueno, lo que es, esto tiene que arreglarse. Ya. Sí, pero es que ahora las cosas se arreglan bien facilito. Para eso está pues el divorcio, comadre. El divorcio. El divorcio. ¡Ah, claro! El divorcio. Mañana mismo voy donde la abogada. Yo ahorita mismo voy a golpear la puerta de la abogada. ¡Ay, el divorcio! Bendita sea la época moderna, comadre. Antes nomás cuando no te llevabas bien con tu marido tenías que aguantar. Sí, sí, sí. Pero hoy en día una se divorcia y es más libre que los bienes. ¡Ay, qué felicidad! ¡Ay, qué tranquilidad! Bueno, ahora vos te vas de aquí y yo me quedo con todo. Un momentito, porque todo lo que hay aquí he comprado con mi trabajo. A ver, un momentito. Yo soy muy entendida en todas estas cositas. Y ha salido la tinterilla otra vez. Compadre, comadre, sí. yo creo que aquí hay que hacer partición de bienes. Lo macho para el hombre y lo hembra para la mujer y todo listo. Ah, ya de ah, cierto, ya, 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 Muy bien, así, así, ya, 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 muy bien, muy bien. A ver, ya. Empezaremos con más de la parte. Muy bien. Eh, para mí, las silletas que son hembras. Ya. Para mí, el sillón que es macho. Para mí, la cama que es hembra. Un momentito, señora, no es hembra. Ya. ¿Cómo no va a ser, pues, hembra la cama? No, porque no tenemos cama. El catre es macho y es para mí. Ya, 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 bueno, bueno. Va el sifonier. Un momentito. Eso en mis tiempos se llamaba cómoda. De manera que es hembra y es para mí. <risa> Pero qué bueno, qué bueno. Para mí los 40 mil pesotes que hemos ahorrado que son machos. <risa> ¿Eso crees? Eso se llama platita. De manera que es hembrita y es para mí. Ya me ha fumado la vieja. <risa> Ay, comadre Fortu. ¡Qué gran idea has tenido! ¡Ah, sí! ¡Una idea idiota, comadre! ¡Un monumento a las ideas! ¡Y eso que es media bruta la pobre! ¡Pero tan duros que hemos sido! Esto debíamos ya pensar hace rato siempre. Es que vos eres siempre, pues, burro de nacimiento. Bueno, bueno, y no empieces a jalarme la lengua, Caimán. ¿Pero cómo te voy a jalar? Pues si la tienes más larga que una corbata. ¡Ay, Dios mío! ¡Pero otra vez van a comenzar con Matellano, pues, con Madrid, pues, con nos calaremos los dos. Ya. Bueno, ya, hemos resuelto cada uno por su lado. Sí, ya, ah, sí. y antes de que me olvides, sí, sí, sí. también te llevas a tus tres birlos. Ay, un momento, comadre. Que las birluchas, como usted les dice, son hembras. Y por lo tanto le corresponden a usted. Narices, narices. ¿Mm? Todo 
todo el día andan de pantalones, son pues unas marimachos y le corresponden a él. Son siempre de él, porque yo nunca he tenido hijos, ya que este pa, ni para eso ha servido. Ah, vaya a saber, vaya a saber que tiene ya sido la culpa, ¿no? Porque yo, como he dado muestras de que sirvo tres veces. Así. <risa> Sirves para hacer chancletas. <risa> Ay, pero... Bueno, ahora agarro mi ropa. Y me voy de mi casa. Será de la mía, porque la casa es hembra y es para mí. Con tal de librarme de vos, ya te dejo la casa, te dejo todo, ya, todo es para vos. Mayor. Claro que es para mí, con todo lo que hay adentro, porque de aquí no sale más mueble que vos. Bueno, ahora sí me voy a esperar el fallo del juez. Ay, qué día más feliz me espera. Y a mí también, porque voy a ir al encuentro de mi felicidad. Claro, también por ahí cada minifalda que camina y que taladra. Y ahora que se hacen sus minifalditas con su cintita de confirmación. ¡Ah! ¡Ay, qué chistoso! Así chistoso y todo, sirvo mujer. Y a hombre. Bueno, ¿y qué dirás de mí? Que cuando salgo a la calle no puedo dar un solo paso sin que me digan algo. Ah, con lo vieja que estás te dirán pues Ancucu. <risa> Así Ancucu y todo justo. Además no falta quien espera por horas que vos estires la pata para reemplazarte. ¿Sí? Con solo hacer así, uh, como alfombrado a mis pies. ¿Así? ¿Con que así, como alfombrado? Sí, pues, sin ir más lejos, el Gregorio. ¿Qué, qué, qué? ¿Cuál Gregorio? El guacacari de la esquina, pues. Ese. Si vieras los ojitos que me hacen. ¿Y ahora los ojitos de vaca? De lo que sea. Pero es bien bueno, bien y apaga me da la carne y todo al precio de antes. Ahorita por eso voy a bajar y voy a romperle sus huesos, vas a ver. A pesar que a mí no me faltan mujeres. Especialmente una. ¿Ah, sí? ¿Y quién es pues esa pobre infeliz? Este... Esto es una belleza, una ricurita. Tiene 23 añitos. ¡Ay! Te lo tienes pantacallar. ¡Ah! Una cinturita. ¡Ah! Pero como nos vamos a separar, ya tengo la sustituta. ¿Qué tal? A esa sustituta yo la voy a agarrar y de un sopapo la voy a hacer bailar tuntuna en la punta del obelisco. Pero antes a vos viejo yo te voy a dar 23 años. Escúchame Clemente, escúchame Clemente, acaso no nos queremos, escúchame Clemente, acaso no nos y separarnos. Ah, sí, vos te vas a separar de mí el día que te mueras, es decir, cuando yo te Si quieres, si usted duda, le muestra que mi cara está casada. no calle, me quiero la paz. Estado civil, casada, doctor. Sí, sí, si yo nunca pues, he dudado, compadre, nunca yo he dudado de eso. ¿no? La que no es casada es ella, pues. Cierto, comadre, es verdad. Tengo que esperar a que enviude, luego casarnos y después divorciarnos. Sí, pero yo hubiera jurado que ustedes pues se iban a separar, Dios mío. Este pues este viejo calambriento, este viejo lechuza. Me ha engañado tu madre cuando lo he conocido. Ya había estado casado con una mujer que se había escapado con un aduanero dejándole con sus tres huevos. Sí, qué barbaridad. Sí, pues comadrita. ¿Sí? 
Yo le he conocido a ella era bien recia. Yo le he conocido con las zapas de cocinera en Zapati, en la casa de los jóvenes del joven, en la casa de los papás del joven Cook. Hay que estar de cocinera, ¿me entiendes? No? Ya, sí. Yo estaré bien recia, pues, bien recia. Me ha engañado siempre, como madre, me ha engañado, nunca me ha dicho que era casado, y menos que tenía tres guaguas, comadre. Y ahora, ¿cómo vamos a arreglar, pues, este conflicto? ¿Cómo, comadre? Ay, comadre, realmente es un conflicto, comadre. Y ahora nos vamos a divorciar si no estamos ni casados. ¿Cómo? Está escuchando, hija, sin, sin armar bronca, dice el joven de José. Claro, y al lado de estas chicas, así, tan guapas, este joven medio avivadito, y de Yohaya Cantorcito, ¿qué tal si lo hacemos cantar? ¿Qué tal si lo Me cantaré pues, ¿cómo es? ¿Qué cosita? Bueno, esta piecita titulada nada, se llama Pampa Palomita de Pondero. ¿En qué cosita? En la mayor de Gestonación Atlántica. para que se hagan la burla de la hospitalidad que se les daba. Ah, pero eso no se va a quedar así. Me voy a buscar que se abajo la tierra. Y a ese jovencito lo vence a respetar a la gente humilde. En este momento yo represento al pueblo. A ese pueblo que siente y siempre es pisoteado por, por esta juventud. Yo quisiera cantar. Ay, Dios mío. ¿Te parece que este es el momento de cantar? Ay, Dios mío. ¿Cómo pues siempre dices que eres como de la familia? ¿Cómo pues vas a cantar ahora que nos ha pasado semejante desgracia? Por eso, mi mamá, yo que, como me siento de la familia, es que quisiera cantar. No le hagas caso, Clementina. Claro, no te conviene que yo cante, ¿no ves? ¿Qué, qué, 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 ¿Qué tanto secreto te traes con el joven cojo? Nada, don Casiano, nada. ¿Sabe? Desde ahora vamos a salir con el Crispincito todas las tardes en busca del paradero de esos cantantes. Usted tome las medidas del caso. Y yo no quiero ir. Hasta ir, pues, hasta ir. Y ojalá malagradecido, y ojalá sin corazón. ¿Acaso no te condole lo que le ha pasado a la señorita Margarita? ¿Cómo el joven Coco a ver, está dejando sus estudios para ir a buscar a esos canales? ¿eh? Joven Coco, el joven Coco, buena mandarín, es joven Coco. Pero se ha dado cuenta, comadre, que yo es el colmo. ¿Cómo lo trata el joven Coquito? Sí, pues, y el joven Coquito dándole todos sus gustos. Sí, sí le forra de propinas, comadre. Y este malagradecido faltándole al respeto, no faltaba más. Pero por algo se arrenda el tambo. ¿Qué dices? ¡Ya, ya basta, che! 
¿Cómo se nota que Margarita no es tu hija? Por eso no te importa. Y te ocupas de cosas absurdas. Y entonces yo tengo que estar soportando este sacrificio. ¡Ah, no me vengas con sonceras, sí! Por últimamente. ¿Qué querías, pues, que yo haga? ¿Que esté de guardabandas de tu hija? ¿Acaso ella no está bien crecidita para saber lo que se hace y lo que no se hace? Por últimamente no me estés queriendo. Eso es lo único que vos sabes. Buscar problemas de todo. Si la noche de mi cumpleaños no hubiera, dado, no hubiera estado entretenido en pelear contigo, tal vez no hubiera pasado nada. Y mi hija no se hubiera perdido. Pero si ya estaba perdida. No, no te conviene nada que yo te diga nada. Bueno. Ay, Dios Ay, pero si yo cantara. Si yo cantara, si yo cantara. Bueno, pero si yo cantara siempre, mamá. Ya me tienes cansado con que si yo cantara, yo cantara. Ahorita no vas a cantar. Vas a bailar a punta de gallotejo. Ay, está qué bonito. Ahora con el chico nomás te vas a desfogar tu rabia. ¿Qué es este pues cantando si se le antoja? Claro. ¿Acaso él va a pagar los platos rotos? ¿O él tiene la culpa de lo que le ha pasado a tu hija? ¿Ah? Por últimamente la que quiere perderse, se pierde nomás pues aunque sea dentro de un convento. Ah, tiene razón comadrita. Basta pues mi ejemplo. Aunque tentaciones no me han faltado, yo no he caído. Ay, comadre, lo que a vos te ha faltado es la oportunidad. No, comadre, yo he sabido que ya... Ay, comadre, no es eso. Pues las tentaciones más bien las has buscado. Sí, pero yo no he caído, pues. Ay, pero con tu cara, ¿quién se va a hacer de la gente que ha entrado tan en serio? Callate, yo callo. Callate, yo callo. Bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Cómo, cómo solucionamos este problema? Ah. Joven Coco. ¿Estás usted seguro que estos señorcitos no están aquí? Seguro, don Casiano. Nos ha ido a buscar a la radio, a la televisión, al internacional y nada. Pero en cuanto lleguen me van a conocer. Lo lastimoso es que tengo que salir de viaje y no puedo quedarme mucho tiempo. Claro, te quieres escapar, no bandido. Yo le agradezco, joven Coco, por el interés que ha tomado de este asunto. Por esta vergüenza. Dios mío, Dios mío, no sé qué pecado he cometido para tener este castigo. Dentro de poco se va a notar el estado de la chica y, y vamos a hacer las leyes del barrio. Bueno, para eso hay una solución. ¿Cuál? Bótala. Sí, bótala. Que vaya lejos a esconder su vergüenza. Porque yo no he de aguantar que la gente murmure de la casa. Ah, y a esas otras dos calinchas a un internado. Así no tenemos que preocuparnos en cuidar a nadie. ¿Qué has dicho? ¿Qué has dicho? Es mi hija, ¿entiendes? Es mi hija. Yo la he visto crecer. Eso es lo que ha hecho. Es mi hija. Porque siempre ha estado a mi lado. Ahora, pues me pides que por su inexperiencia haya pecado. No pides que la bote a la calle como un perro. No, Clementina, no. Ella no tiene la culpa de nada. Nosotros somos los culpables por no haberles cuidado como se debe. Nosotros tenemos la culpa por no haberles enseñado a desconfiar de estos pijes que por esto que tienen un poco de fama y cantan bonito, han venido a esta casa a ofrecernos una amistad que no sentían. Aquí, aquí se les ha brindado cariño y respeto y todo lo han pisoteado. Pero mi hija, mi hija no debe ser la primera ni la última chica que caiga en manos de tus canallas. Si mi hija espera una guagua, que venga esa guagua. Que tal vez tiene su padre con suficiente fuerza para poder trabajar y mantener una boca más. Porque las guaguas son la bendición de Dios en una casa. Menos mal, se acabaron mis problemas. Eso es lo que tú crees. Ah, pero eso sí, a ese jovencito te voy a dar su escarmiento para que aprenda a no hacerse la, la burla de la gente humilde. Ay, bien hecho, compadre, bien hecho. A mí ni puedo aguantar. También con tu cara de que por te van a dar a usted una fortuna. Oh, ya te metí. Te voy a demandar tu osito. Te voy a demandar tu osito. Avisame, pues, mi Dios. Okay,
A ver, mira, a ver, comadre, si usted, tu comadre ya está pues chulpa, caramba, ¿cómo? A ver. ¡Ay, no calla, te digo! ¡Más respeto con la chulpa! ¡Digo con tu comadre! comadre! Pero por ahí que pues con respeto a mí que lo está diciendo a esta señorita Ancuja. Pero esto no se va a quedar así. Puedo irme a quejar al, a la metropolitana, me puedo ir a quejar al periódico, pero nada va a solucionar. Solo va a servir para desolvar más a mi hija. Uf, a lo mejor es una pateadura, eso sí. Una pateadura les voy a dar con mis amigos de la fábrica. ¡Ah, no metas más tanta bulla! ¡Qué pateadura, pateadura! ¿Qué vas a sacar pues pegando? ¿Ah? Total, ya ha pasado. Y mejor que haya sido con un joven cara blanca y no con un charol cogote del barrio. ¿Qué has dicho? ¿Qué has dicho? ¡Perdete de mi vida! Si no quieres que te haga, traga tus dientes. La voy a matar a esta mujer. La voy a matar, pero también voy a matar al que, al que se ha burlado de mi hija. Un casiano, si no se exalte. Ahora vas a saber lo que estoy en la Don Casiano, recién ayer por la tarde llegamos de una gira que estuvimos haciendo por el interior. Sí, les habíamos prometido unos discos a las muchachas y aquí los tenemos. Sí, todos traemos un disco, pero yo quiero que se quede con todo cariño de la Clementina. Ay, no. Don Casiano, para usted, con todo cariño. Pero, pero ¿cómo todavía se atreve usted a esto? ¡Ay, esto es el colmo! <risa> bueno, don Casiano, y yo debo retirarme. No, joven cojo. Usted no se va. Usted que ha traído a estos señores a mi casa, tiene la obligación de estar presente en todo lo que va a suceder. Sí, pero... Porque de aquí, algún cadáver va a salir. <risa> Es que, don Casiano, yo, yo tengo que viajar, mi familia me espera y... He dicho que nadie sale de aquí. Muchachos, yo no entiendo nada. Yo menos, hermano, ¿no estará loco este coso? Ojalá que su locura sea pacífica. ¿No han escuchado? Ha de haber un cadáver. Yo no quiero ser uno de ellos. No, yo menos. Yo creo que acá hay algo que aclarar. ¿Algo? Mucho, jovencito. Cristín, ah, sí, caballerito, anda a buscar a la señorita Margarita. Enseguida, eh, con mucho gusto, pero que no se vaya este, ¿ah? ¿eh? Madre, la puerta, por favor. Muchachos, a ver, díganme que tengo que ir. Mira, mira viejito, no sé qué está pasando, pero tú te tienes que quedar aquí hasta por nosotros. Sí, sí, nos han recibido con las astas, sí, qué barbaridad. Y nosotros, ¿Ah? tontos, solo dijimos hacer música y se grabaron los discos. ¿sí? Aquí está, el arte de la señorita Margarita. Bueno, me alegra que también usted esté presente. Porque lo que tengo que hacer y decir es mejor que estén presentes de ustedes más. Para que así aprendan algo de lo que ocurre en la vida. Francamente no entiendo nada. Ya va a estar entendiendo, jovencito. Con paciencia se gana el cielo, ¿no dicen? Pero usted se va a ganar el bien. Se está escapando el joven coco. Ah, si fue después, después de lo que te pasa. Don Casiano, por favor, yo les ruego que me respete. Sí, eso es de lo más sano. Ah, eso es de lo más sano. Don Casiano, que salvo lo que tiene. Margarita, acércate. Ve usted, esta es mi hija. Uno de mis tres tesoros. Sí, tesoros. Porque lo único que tiene la gente humilde del pueblo, como fortuna, son los hijos. Y después, todo es trabajar y ampliar para poder levantar este techo. He tenido que dejar mis pulmones en la fábrica y mis horas libres trabajando lo que podía para que el día de mañana, por lo menos, mis hijas tuviesen un techo propio donde estar. Ya que la peor, la peor desgracia del pobre es el inquilino. Pero, don Casiano, permítame que yo la aclare. Déjeme, déjeme hablar. El pueblo, el pueblo es bueno, es humilde. Cuando quiere, entregue el corazón. Y lo que es peor, 
confía, siente de veras. Ahí está mi hija. Ahí la tiene toda mi hija. La hija de mi sangre. A la que usted no supo respetar en un mal momento que lo ha cogido en mi propia casa. ¿Pero qué está usted diciendo? ¿Qué dices, papá? Vos cállate. Deja de hacer a tu padre. Sin vergüenza. Entiende, entiende. ¿Qué está pasando? Sí. No, 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 no salga usted de lo que viene, jovencito. Pero papá. Vos te callas. No, no, yo quiero cantar nomás. ¿Te parece que este es momento de cantar? Pero es que si yo cantará. ¿Por qué? Cállate, yo calla ya. Bueno, ya está bien, cada mal que sea. Pero de no sé que está quejando lo que no me han dejado cantar. Pero ellos dicen que no se vaya con. ¿Cómo no, no, pues se va a ir? Tanto que nos está ayudando. Por eso pues digo que no se vaya, que le siga ayudando. Yo lo voy a agarrar aquí, cito para que no se vaya. Bueno, jovencito, que, que Dios gracias no se lo hizo un hombre. Usted, usted se ha aprovechado de... Yo me he aprovechado. No entiendo. Pero... Pero... Todavía se hace usted el sombra. Bueno, basta, basta. Esto es el colmo. ¿Quieres insultarnos o qué? ¿El qué va a venir después, jovencito? No, es que está pasando de cantar oscuro hoy. ¿eh? ¿Qué barbaridad? Debemos exigir una explicación. Sí, don Casiano. No, no. Yo le exijo una explicación. Le exijo que me aclare en este momento qué es lo que está pasando. Todavía se atreve a pedir una aclaración en mi propia casa después que ha cometido el abuso. ¿Que yo he cometido un abuso? Y un abuso deshonesto. No. <risa> Quisiera hablar con usted una cosita. Vamos afuera. Sí, sí. Pues, joven Coquito, ¿por qué esta paqueadura no me la pierdo ni por una fuga pasional? Un momento, papá. Creo que estás equivocado. Aquí la única equivocada eres vos, tempranilla. No, 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 papá. Creo que aquí hay que aclarar las cosas. Más de lo que está aclarado, si el joven Coco no los ha contado todo. ¿Que les ha contado todo? Sí. ¿Todo? Sí, todo. lo de la encomienda. Yo que te creía mala persona, que te habías hecho la burla de mí. De manera que todo está arreglado, ¿no es cierto? Sí. Te vas a casar conmigo, ¿no es verdad? ¿Casarme contigo? ¿Estás loca? ¿Pero no dicen que les has contado todo? Claro, claro, mala hija. ¿Y por qué el joven Coco va a tener que cargar la, la culpa de otro? ¡Ay, claro! ¿Cómo pues el joven Coquito tan amorosito va a cargar con el fardo de ese cantor? No, no, yo voy a cantar nomás ya, se acabó la No, ahora sí que no me para ni el jefe, ni la guardia, ni nada. Voy a cantar ni... Aquí no vuelve a cantar nadie. ¿O qué te pasa a usted, caballero? Che? ¿No quieres mirar o tus ojos se han muerto ciegos? Yo quiero cantar sin guitarra, pero fuerte, la tragedia de esta casa. Ay, este no calla ya está igualito que los gauchos, que cuando se le muere la madre cantan un tango o una samba. Ah, bueno, jovencito, ¿cómo piensa usted arreglar la situación de mi hija? ¿Pero de cuál hija? Ay, ya estás frita, marito, quieres que cares con una de ellas. Sí. <risa> Yo más bien creo que quieren que nos hagamos cargo de las tres, pero todavía se le hacen la burla. ¡Basta, papá! Creo que aquí todos están engañados. Sí. La única engañada eres vos. Pero esto, esto no se queda así. Yo le voy a dar este pique. No me pegues, papá, papá. Y todavía vas a defender a tu amante. No es mi amante. ¿Y entonces? Aquí se está cometiendo una injusticia con quienes también se han portado con nosotros, papá. Sí. Pues Alberto no es el canalla que me ha engañado. Si sí, este otro, Coco. Ahí está, ya ve, ahí está. Eso quería cantar que usted no me han negado. Así que a usted, jovencito. Usted es que hablaba más sobre la, sobre la falta de agradecimiento de estos señores a los que no sé cómo pedirles disculpa. Usted que ha dormido bajo el techo de mi casa. Usted que ha comido el pan de mi mesa sin que le cueste ni un centavo. Usted que ha engañado a sus padres diciendo que aquí le cobrábamos todo para disfrutar de la pensión que le mandaban. Cierto, ciertito es. Cuando el casillo me ha avisado, yo le he dicho pues que les escriba a mis patrones. Y él me ha dicho, no, así nomás lo dejaremos. ¿Para qué le vamos a contar la verdad? 
es joven, necesita para sus antojos, me ha dicho. Ay, joven Coco, nunca lo hubiera creído capaz de esto. Ah, desgraciado. Con razón querías que nos aprovechemos de las chicas diciéndonos que son fáciles, ¿no? Sí, don Casiano, este manso quería que a la fuerza nos agarremos a sus tres hijas. Pero eso más todavía. Eres un desgraciado Coco. Así que era usted, jovencito. Perdón, don Casiano, pero yo no quería. Ella siempre me seguía y... ¿Pero dónde son? ¡Canalla! No, no te mereces ni un revés mío. No quiero mancharme con tu contacto más de lo que me he manchado. No quiero verlo más, mamá. Nunca. Pero Margarita, tu hijo se ha de quedar sin padre. No quiero para mí que un padre de esa naturaleza, mamá. Que se vaya, que se vaya para siempre. Ah, no un momentito, un momentito. Este tipo no se va a ir así nomás. No solamente les hizo la canallada a ustedes, sino que también nos quiso jugar sucio a nosotros que queremos tanto al pueblo. Ya me vas a... Ay, yo quería romperle en dos a ese tipo ahí. Ay, yo quería partir del coco, pero no ha habido caso. ¿Qué coco más duro? Yo también me he querido, pero no he podido. Ya ve usted, don Casiano, que no hay que juzgar a la gente antes de conocer la verdad. Yo... Yo les pido mil disculpas. En especial usted de haber pensado en usted esto. Es que también él nos ha contado las cosas de tal manera que cualquiera se hubiera creído. Bueno, yo creo que es tiempo de olvidar todas las historias del coco. Yo creo que eso ya es pasado. Ahora tenemos que pensar en el futuro y en la futura mamá. Yo me hago cargo de la falta. No, un momentito. ¿Qué les parece si nos nombramos los tres sus padrinos? No, los ¿Ah? tres nos hacemos cargo de todo, absolutamente de todo. Caso. Gracias, yo no sé qué decir. ¡Ay, mejor no digas nada! Debías pues decir antes. Pero señora, basta de martirizarla. Margarita, basta de llorar. Yo no te preocupes más. Que si tu hijo ha perdido un padre, ahora tiene dos. ¿Ah? Tiene tres que deberán decir, ¿ah? ¿eh? Nuestros tres apellidos están a tu disposición. Escoge el que más te guste y ese será el apellido legal de tu hijo. Gracias. Gracias. Yo les agradezco, jóvenes, pero no es necesario. La hija de un... La, la, la hija o el hijo de una muchacha del pueblo tiene que llevar el apellido del pueblo. Y creo que el más apropiado es el mío. ¡Calle! Pero futura mamá, basta de llorar. Me han dicho que eso le hace mucho mal a la criatura. Margarita, tienes que pensar en su futuro hijo. No, el hijo es mío, che. Ah, no faltaba más. El hijo es mío. ¿Acaso no era mía quien me lo estaban achacando? Ay, Ay Willy, de la que me he salvado porque el coco me estaba arrastrando el ala. ¿Ni te cuento? ¿Así? Ay, no, hija. A la que le arrastraba el ala era a mí. ¿A ustedes también? Claro, hija. Pero la única que ha caído con consecuencias ha sido tú y por sonza. Un hijo a ver en la época de la píldora. Y mira, mamá. Y mira, mamá. ¿Ah? Ahorita te voy a hacer comer tus dientes como perlas o como píldoras. Madre, estamos en una época moderna. Ay, hija, ¿cómo sigues hablando? Te voy a dar una paisa patria, vos, hija. Ay, me da una pena que joven poquito no se haya picado. En este caso las consecuencias hubieran sido para el joven coquito. ¿Por qué, Cristín? Porque ya usted está pues marimacho. Bueno, jóvenes, desde hoy, esta es la casa de ustedes para lo que quieran mandar. Don Casiano, se es usted muy amable. A nombre de mis dos compañeros, quiero decirle que estamos muy agradecidos porque la verdad 
Nosotros cantamos para el pueblo y al pueblo nos debemos. Gracias. Sí, don Casiano, por donde vamos siempre exaltamos los valores morales de nuestro querido pueblo. Así es. Idem, idem. No, se dice i, i. No, 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 pues. I, i. Hijo de ¿cuándo hacemos otra fiesta? Ahora mismo, no, 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 por favor, ahora, ahora no. Porque yo quiero que me los traigan a los de proyección para que me proyecten. En este caso también entonces yo eh, andaría con exigencias. No quiero que me los traigan a la etiqueta o a la suma yuca. Bueno, ya vos prenda. ¿A quién quieres que te lo traiga? Ay, yo quiero que me lo traigan. Luis Miguel. ¡Cállate! Yo quisiera... No. Lo que es yo me quedo nomás con mi viejo, porque más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer. ¡Vente, mi ¿Qué viejo! Bueno, ahora sí voy a arreglar mi situación casándome con mi prenda. Ya que tenemos un hijo en camino. ¿Sí? ¿Sí pues? ¿Un hijo en camino? ¿Sí? ¡Ajuda que son! ¿Sí? Aunque no tengo su edad, comadre, yo ya no estoy para esos trotes. Es cierto, tenemos un hijo en camino, el hijo de la Margarita. Perdóname, hijita. No he sabido comprenderte, pero el hijo que esperas será nuestro hijo para formar una linda familia. ¿No es cierto, viejo? Sí. Pero eso sí, cuidadito con que cunde el mal ejemplo, ¿no? Porque ahí sí que sabes las veces, fueron las dos. Tienen que vacunar. Mi familia. Mi familia. ¡Eh, ya viene la familia! 